ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செட்டிநாடு நலபாகம் இன்னைக்கு செட்டிநாடு நலபாகம்ல அயன் ரிச் ஆன ஒரு ஹெல்தி ஸ்நாக் செட்டிநாடு ஸ்டைல் ஆத்தன்டிக் பால் கொலக்கட்டை எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்பதான் எங்க சேனல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சோ நான் அப்லோட் பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பால் கொலக்கட்டை எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் செட்டிநாடு சைட்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் பால் கொலக்கட்டை பண்ணுவாங்க ரொம்ப டேஸ்டா நல்லா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஹெல்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஆச்சு நம்ம காலையில டிஃபன் பண்ணும் போது கூட சைட்ல ஸ்வீட் பண்றதுக்கு இது வந்து ஹெல்தி ஸ்வீட்ல ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கும் இந்த பால் கொலக்கட்டை செய்யறதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு இடியப்ப மாவு எடுத்திருக்கேன் இடியப்ப மாவு இருந்ததுன்னா அதுல செய்யுங்க அதுதான் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ ஒரு கப் இடியப்ப மாவு இதுக்கு நம்ம வந்து இடியப்பத்துக்கு எப்படி மாவு பிசைவோம் தண்ணிய வந்து நல்லா தல தலன்னு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணிய ஊத்தி தான் பிசையணும் அப்பதான் மாவு வந்து பாதி வெந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம குழக்கட்டையும் பிசையணும் அப்பதான் குழக்கட்டை வந்து நல்ல சாஃப்டா வரும் பாருங்க தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி நான் கொதிக்க வச்சிருக்கேன் குழக்கட்டை பிசையறதுக்கு சோ தண்ணியோட அளவு வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது கரெக்டா அது மாவு வாகு பொறுத்து இருக்கு சோ அதனால இதை ஊத்தி நம்ம இடியப்ப மாவு எப்படி பிசைவோமோ அந்த பதத்துக்கு அந்த மாவை பிசைஞ்சிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க நம்ம வந்து அந்த குழக்கட்டைய மாவை தண்ணி ஊத்தி நல்லா இந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சாச்சு மேல லைட்டா ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் வச்சு கிரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மாவுக்கு மேல சோ தட் மாவு காஞ்சி போகாம இருக்கும் நம்ம குழக்கட்டையும் வந்து கொஞ்சம் ஷைனி லுக்கு கொடுக்கும் சோ இதை வந்து நம்ம குட்டி குட்டி பால் கொலக்கட்டை மாதிரி உருட்டிட்டு பாக்கலாம் பாருங்க நம்ம குழக்கட்டை எல்லாத்தையும் அழகா குட்டி குட்டியா ஓவலா ஷேப் பண்ணியாச்சு குழக்கட்டை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா இருந்தது அப்படின்னா குழந்தைங்க எடுத்து சாப்பிடுறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம போடுற அந்த வெள்ளம் ஸ்வீட்டும் வந்து குழக்கட்டைக்குள்ள நல்லா சேர்ந்துருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம இந்த பால் குழக்கட்டைய வேக வைக்கிறதும் தண்ணியில தான் வேக வைக்க போறோம் வேக வச்சுட்டு இதுலயே வெள்ளத்தை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதுல வந்து லாஸ்டா தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணலாம் அப்பதான் குழக்கட்டை வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் செட்டிநாடு சைட்ல எல்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த தண்ணி கொதிக்கணும் நல்ல மழை மடனு அந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது நம்ம போட்டாதான் அந்த குழக்கட்டை வந்து கரைஞ்சி போகாம தண்ணியில வேகும் தண்ணி இந்த மாதிரி ரோலிங் பாயில் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்க வந்து கொலக்கட்டைய போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த அரிசி மாவெல்லாம் கரைஞ்சி போயிடும் குழக்கட்டையே கண்ணுக்கு தெரியாது நம்ம தண்ணி நல்ல ரோலிங் பாயில் வந்துருச்சு நம்மளோட குழக்கட்டைய நான் அப்படியே மெதுவா உள்ள சேர்த்துடுறேன் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இதுல தண்ணி வந்து எந்த அளவு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க எந்த கப்புல மாவு எடுத்தீங்களோ அந்த கப்புல ரெண்டரை கப்பு கிட்ட தண்ணிய வச்சு இந்த மாதிரி மலமலன்னு கொதிக்க விடுங்க அந்த அளவு வந்து கரெக்டா இருக்கும் இது அப்படியே இப்ப வேகும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது அப்படியே இதே தீலே இருக்கட்டும் மீடியம் ஹைல வச்சுக்கோங்க பாருங்க நம்ம குழக்கட்டையும் வந்து நல்லா வெந்துட்டு இருக்கு இது எப்படியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அது வேகிறதுக்கு ஸோ ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இது வந்து வேகட்டும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதை எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் பால் குழக்கட்டைக்கு நம்ம ஒரு கப் அரிசி மாவு போட்டுருந்தோம்ல அதுக்கு வந்து எந்த கப்பால நம்ம அரிசி மாவு எடுக்கிறோமோ அதே கப்பில் வெள்ளம் வந்து ரெண்டு கப் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஒன்னே முக்கால்ல இருந்து ரெண்டு கப் கிட்ட நம்ம வெள்ளம் போட்டிருக்கோம் இதுல வந்து நம்ம அது முழுகுற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி நம்ம வடிகட்டி அந்த வெள்ளத்துல இருக்க தூசு மண் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கணும் நம்ம வெள்ளம் போட்டு பண்றது தான் பெஸ்ட் ஏன்னா அது வந்து அயன் ரிச்சா இருக்கும் உங்களுக்கு வெள்ளம் இல்லை அப்படின்னா நீங்க சுகர் கூட போட்டு பண்ணிக்கலாம் அது உங்க உங்க இஷ்டம் சோ நம்ம இதை வந்து முழுகுற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திட்டு இத பால் பாகு மாதிரி காய்ச்ச வேண்டாம் ஜஸ்ட் சும்மா காய்ச்சி அந்த தூசு மண்ணை மட்டும் வடிகட்டிக்கலாம் பாருங்க நான் தண்ணி வந்து இந்த அளவுக்கு தான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் இது போதும் பாருங்க வெள்ளம் வந்து நல்லா கரைஞ்சிருச்சு நான் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பாகு கன்சிஸ்டன்சி எல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை இதை நம்ம அந்த குழக்கட்டை வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதுல அப்படியே சேர்த்து விட்டுடலாம் வடிகட்டிட்டு சோ இது ஒரு சைடு அப்படியே இறக்கி வச்சிருக்கேன் பாருங்க வெள்ளை பாக ஆட் பண்ணிட்டோம் இந்த கலர் எல்லாம் வந்து உங்களோட வெள்ளம் என்ன கலர்ல இருக்கோ அதை பொறுத்து தாங்க கலர் சோ கலர் வந்து லைட்டா இருந்தா கவலைப்படாதீங்க இந்த வெள்ளை பாக நம்ம ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம்
இதை கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் கிட்டே இது கூல் டவுன் ஆட்டும் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கூட ஆகலாம் கூல் டவுன் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பால் இதில் சேர்த்துடலாம் தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பெரிய தேங்காவில் அந்த பாதி மூடி தேங்காவை வந்து கீறி உள்ளே போட்டிருக்கேன் இதை நம்ம துருவிட்டு ஃபஸ்ட்டு மிக்சிலே போட்டு துருவிக்கலாம் அப்புறம் தண்ணி சேர்த்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு கெட்டியான பால் முக்கால் டம்ளர்லேருந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்திங்கன்னா போதும் திக்காக இருக்கட்டும் ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு பால் தான் நம்மளுக்கு வேணும் கொலக்கட்டைக்கு நான் எந்த சைஸ் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இந்த சைஸ் இந்த சைஸ் மூடியை நான் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் மூடி வந்து போதும் நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸாக வந்து ஆற வச்சோம் இல்லையா அது கொஞ்சம் கூல் டவுன் ஆயிருக்கும் ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆறாது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்து ஒரு டம்ளர் திக்கான தேங்காய் பால் எவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குது பாருங்கள் பால் இதை சேர்த்து நம்ம கலக்கி விட்டுருலாம் அவ்வளோதான் தேங்காய் பாலை கலந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளோட பால் கொலக்கட்டை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது அப்படியே ஆத்தன்டிக் செட்டிநாடு ஸ்டைல் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸ் எங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம செட்டிநாடு நலபாகம் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ